Oh, Freddy, it's me again, Candle Channel. I'm Freddy Moon, my baby. Oh, Freddy Moon, sexy. I don't Freddy Moon, fresh. Fresh was a wagon, fit us up, bad try. So, ayan, and welcome, welcome back to my channel again. So, for today's video, may bago na naman tayong video, and may bago tayong series. Uh, gagawa tayo ng series dito sa aking YouTube channel. Ang title po ng series na to ay Affordable Ways. Ayan, kung saan uh, gagawa tayo ng mga bagay-bagay na makakamura tayo, hanap tayo ng paraan para makamura tayo. Just like, uh, buhay na mano natin ngayon, affordable ways ng... Anong kulay ba yung gagawin natin? Yun, so affordable ways ng pagkukulay ng buhok and itatry namin ma-reach si... Ano yun eh? Ash gray yata yun eh. Yung ganong kulay eh, ash gray. So, ayan kasi mahaba na yung tubo ng buhok ko. Kaya kailangan na siyang kulayan. Pero i-undergo muna namin siya ng bleaching. Tapos papatungan na namin siya ng ash gray na yun. And... Ako ang magkukulay sa kapatid ko, tapos ako ang magkukulay sa sarili ko. Siyempre, as ano, experience, ano, hair and makeup artist, marunong naman na ako kasi experience ko sa salon is two years din ako nagsalon. So, I can say that I have enough knowledge to do that hair coloring. Okay, so, start na natin. Pero i-introduce ko muna sa inyo kung ano yung mga gagamitin natin at kung saan ko siya nabili at kung magkano yung mga price niya. simula, introduce ko muna sa inyo yung mga product na ating gagamitin para ma-achieve yung very stuffy green blonde. Ayan, so ipa-flash ko sa screen yung kung anong kulay ito, isa-search ko muna siya sa Google. Ayan, para makita nyo. Parang before, ano, expectation versus reality. So, sisimulan ko kay Bremod. Si Bremod yung gagamitin natin na pangkulay. Ang shade nga ay 1222 1222 Very Stuffy Green Blend So, si Green Mod ay 44 pesos Ayan, take note ha, 44 pesos Tapos, ah uh, ang gagamitin natin ay bakit hindi parehas ang binigay nila na brand na Oxidizing Cream isang 12% Ayan, isang 12% at isang 6% Ayan Si 12%, siya yung gagamitin natin sa bleach para ma-whiten yung hair natin para pagkapit ni pagpatong natin kay Bremod sa hair color natin gamit natin si 6% pasok na siya ng ano ng kulay niya, ayan, so si 
I have a request the recipient. So, Simon Des, not 12%. Ayan, si 12%. Simon Des, ayan. 32 pesos si Simon Des. Ayan. 32, tapos si 6%, 32 din. 32 pesos. Tapos, itong bleaching powder na to, ayan. Try and wine. May magkano binin mo dito? Oh, 175? 175 siya, so isang puno na siyang ganun. And pangalawang beses na namin siyang gagamitin ngayon, and marami pa siya. Ayan, yung buksan, mamaya tumama sa mata. So, marami na siyang laman kasi pangalawang beses na namin, pero tingin ko sobra pa rin ito kahit gamitin namin ngayon. Tapos, kailangan natin for safety purpose, kailangan natin ng gloves. If wala kayong gloves na pang salon, pwede na yung gloves na pang kitchen, yung plastic. Ano bang tawag doon sa gloves na yun? Basta yun. Tapos, uh, tinting comb. Tinting comb yung tawag dito. Pero, pwede na kayong gumamit siguro na since may gloves naman kayo, yung suklay nyo na lang, yung sandok-sandok nyo na lang. Para nga, affordable nga tayo kasi inire-reach natin yung pinaka ano, yung affordable ways niya. Ayan, tapos, meron ako ditong mixing bowl kasi nga, nagsasalo na ako dati, so meron na akong mga gamit talaga dito. Ngayon, si mixing bowl, kung wala kayong ganito, si microwavable tub, pwede na yon Basta mapaghaluan nyo lang siya. Ayan. So, ayun lang, dalawang oxidizing na 3264 plus 170 yung bleaching. Mamaya na natin compute, eh. nahihilo na ako. So, ayan, simulan na natin. Ayan, so first step, kunin yung mixing bowl. Lagyan ng bleaching powder. I told you, marami pa to. Ayan, so lagyan natin ng bleaching powder. <coughs> Bleaching powder, medyo maamoy siya. Pero kung hindi nyo kaya yung amoy niya, try to use, ano, face mask para for safety reason na rin. Tapos, ilalagay na natin si... Ayan, si 12%. Si 12%, lahat mo na siya. Ngayon, kukontrolin mo yung powder niya kasi dapat hindi siya super liquid tapos hindi rin siya super dry. So, mix ka lang ng mix. Hindi ko masasabi yung dosage siya kung ilang pers... Basta ang ano na ito, 1 is to 1 para hindi siya ganun ka-liquid, hindi rin siya ganun ka-dry. Ang baho ng oxidizing, nakukontrol niya yung amoy ni ano. Ayan, dapat ganyan na siya. Ayan. Itong process na to iba rin yung process na ginagawa sa salon. Kumbaga, ito na yung pinaka-affordable ways natin. Pero kung gusto nyo nung pinaka- maayos na kulay, punta kayo ng salon. Kung marami naman kayong pera, di ba? Why not? So, ayan. I think ready na siya. Ilagay sa buho. So, magsasot na ako ng gloves. Take note. Pag magkukulay kayo ng buhok nyo, siguro doing nyo na hindi kayo nag-conditioner. Dapat nag-shampoo lang kayo bago kayo mag- kulay ng buhok kasi kapag nag-conditioner kayo, hindi ka kapit si hair color sa buhok mo. Kaya, kano kaya total na ito? Kung pinti pinaka-budget mo nung una, oh, magti-300 daw, ano, agaw 300. So, mamay, ito total ko na lang siya. So, itong buhok ko is na-bleach na siya. Ang pinaka-focus natin ngayon is yung uh, roots. Pero dahil ayoko nang masyadong makulay yung sa roots, pag ganun yung way ng ano, ng tamang pagproseso. Halimbawa, eto, kaka-bleach ko lang. Then, yung roots na lang yung ano ko. Problema ko. Pero, ayoko na masyadong makulay sa roots. Ayan. So, ang papokusan natin yung dulo para mag-sobrang white siya. Tapos, medyo i-bleach lang rin natin yung anit natin. Yung roots natin. 
Ayan, so ako, sariling sikat, pero yung kapatid ko, kukulayan ko mamaya. Tapos, nakapagpa-haircut na rin ako kanina kay Mama Joel sa Peralta. Sa Tandang Sora. Magaling talaga magkupit si Mama Joel eh. Ayan, so ingat-ingat lang kayo kasi may mga tumatalsik na ano. Tumatalsik, gusto mo yun, gusto mo yun. Ayan, so may mga tumatalsik lang siya na particles. Ayan. Disclaimer lang ha, hindi ako ganun ka-professional. Kaya kung may mga mag-judge siya, huwag ko na pagkukulay. Sorry. Suggested na maglagay kayo ng electric fan sa gilid nyo kasi medyo si bleach kasi masakit ka sa mata. Ayan. So, it's a must. Kasi nakaka-lesson ng ano. Ay! Ano, may may na si ano? LA. Yung magpapaprint. Ikaw na nga, nagbablog ako eh. Ano ba yan? Nahiya naman ako tuloy bigla. Ayan, so tapos na akong mag-bleach. Uh, hindi ko na pinokus yung sa anit ko kasi mahapdi siya. So, uh, be aware na mahapdi talaga siya sa pagdating sa anit. And pagkatapos niya magkulay, pwede kang gumamit ng head and shoulder para iwas dandrap. So, ang pinokusan ko na lang is yung dulo ko na buho. Ayan. So, medyo white na siya. Ayan na. So, tingin ko naman, enough na siya para kumapit yung kulay natin. Ayan. So, magmi-mix lang ako. Magmi-mix lang ako ng pangkulay ko. Ayan. Para makuha nyo yung perfect result, gamitin yung ratio is yung 1 is to 1. 1 ng oxidizing, 1 ng colorant. Dadagdagan ko pa siya ng konti. Tapos, ayan na yung magiging itsura niya. I-blend nyo lang siya. Haluin nyo ng haluin. Hanggang sa mag-disperse na yung colorant sa oxidizing. Ayan. 
Yan. Pag ganyan, nahalo na yan. So, start na akong maglagay sa hair ko. Ayan. So, pangalawang patong na siya. So, expect na mahapdi uli. Ang ginamit ko na dito is yung 6% to cover up the white hair. Ayan. Good luck! Disclaimer lang ha. Kung gusto nyo gayahin, gayahin nyo. Pero hindi ko sinasabing gayahin nyo. So hi, hello! It's me again, Kendra Jenner. So ito na ang ating finish look, final look. Ayan. So shout out nga pala kay Kuya na binilihan namin ng colorant na to. Sabi namin, silver gray or ash gray. Pero ang ibinigay, ewan ko. <laughs> Bakit ganito yung lumabas? Color blue! <laughs> shout out kay Kuya! <laughs> Sa ano yun, di ba? 168? 168 mall? Mall 2? Oh my God! Sabi, silver gray, pero blue yung binigay. <laughs> Unexpected, pero mukhang maganda naman siya. Perfect for Christmas. Ayan, kasi may Christmas party kami mamaya. So, kaya ako nagpa-fresh kasi baka umatin ako ng party, pero baka pa lang yun. Kasi wala pa akong outfit na makita. Ayan. May kita nyo, hindi ako nag-focus sa uh, roots kasi nga, mahapdi siya. Kaya medyo ganyan, iba yung color niya. Pero pagdating dito sa dulo na kung saan ako nag-focus, na-reach ko siguro yung ano, promise look ng colorant na yun. Ayan. Actually, ano, malambot siya sa buho kasi si Bremod, kilala talaga siya bilang colorant na product, hair products na nagkikir sa buhok natin. Kaya ayan, medyo malambot siya. Hindi siya ganun ka-dry. Although na prissy siya konte pero malambot pa rin siya somehow. Ayan. So, did you guys love it? Because I love it even though it's unexpected. Once again, this is Kendra Channel. I'm friendly mong mabait. I'm friendly mong sexy. At I'm friendly mong fresh. Rush mo sa bagong pitas na pet chai. Ayan. So, ililink ko na lang sa I... I this, sa description box, ilalagay ko na lang kung magkano yung total costing namin and kung saan namin nabili yung mga products na ginamit namin. So, hope you guys enjoy this video. Bye-bye!